তাহলে ইফ যুক্ত শব্দটি প্রেজেন্ট ইনিমিট হলে পরে শব্দটি হবে ফিউচার ইনিমিট আর এটা আমরা ইংলিশ স্পোকেনে ইউজ করব যার কারণে আমরা ডিরেক্টলি বাংলা থেকে ইংরেজি যেভাবে করা রয়েছে সেভাবে আমরা না বলে আমরা যেটা বলবো সেটা ঘুরিয়ে বলবো ব্যাপারটা এরকম যে ইউ উইল লার্ন ম্যানি থিংস ফ্রম নাসিস ক্লাব ইউ উইল লার্ন ম্যানি থিংস ফ্রম নাসিস ক্লাব তুমি অনেক কিছুই নাসিস ক্লাবের কাছ থেকে শিখবে ইফ ইউ ওয়াচ মাই ভিডিও যদি তুমি আমার ভিডিওগুলো দেখো Hello, Assalamu alaikum dear brothers and sisters, hope you've been well by the grace and mercy of Almighty Allah. This is Nasir before you and welcome to Nasir's club and today I will teach you it's all about the usage of if and you know that those who haven't watched my video still feel free to go to YouTube and search my channel. My channel name is Nasir's club and find out the two videos that are uploaded to my YouTube channel and পার্ট ওয়ান পার্ট টু দুইটা ভিডিও রয়েছে সেগুলো আগে দেখে আসুন তারপরে এখানে চলে আসুন পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আপনাদের জন্য আজকের এই ক্লাসটি দেখার পূর্বে সেই ক্লাসগুলো দেখে আসুন কারণ পার্ট ওয়ানে এত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং ক্রিয়াতে যে পরিবর্তন ঘটে যখন আমরা ইফ লাগাই কোনো একটি সেন্টেন্সের সাথে তখন ক্রিয়ার যে রূপ থাকে সে রূপটা পরিবর্তন হয় আর পরিবর্তন হলে কি হয় সেটা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে তাই আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব যে সেই দুইটা ভিডিও দেখে আসুন তারপরে আজকের এই ভিডিওটি দেখবে আমরা আজকের আলোচনায় চলে যাই দেখুন আমরা যে গ্রামার পড়ি একাডেমিক যে গ্রামার রয়েছে সিক্স থেকে অনার্স লেভেল পর্যন্ত যে গ্রামার রয়েছে সেখানে প্রায় সব গ্রামারই একই কথাই লিখা থাকে সেটা হচ্ছে যে দেখুন তুমি যদি আমাকে ভয় দেখাও তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করব এরকম একটা কথা অর্থাৎ প্রথমে ইফ যুক্ত সেন্টেন্স যদি প্রেজেন্ট ইনিমিট হয় তাহলে পরের সেন্টেন্সটি ফিউচার ইনিমিট হবে এটাই হচ্ছে নিয়ম রুলস সেক্ষেত্রে ইংরেজিটা হচ্ছে যে ইফ ইউ স্কেয়ার মি আল খেল ইউ ইফ ইউ স্কেয়ার মি আল খেল ইউ অর্থাৎ প্রথমে হচ্ছে শর্ত অর্থাৎ কন্ডিশন প্রথমে ইফ দিয়ে আমরা সত্য প্রকাশ করে বলি যে যদি তুমি আমাকে ভয় দেখাও তাহলে আমি তোমাকে কিল করব যদি তুমি আমাকে হেল্প করো তাহলে আমি তোমাকে টাকা দেব যদি তুমি আমাকে ভালোবাসো আমি তোমাকে বিয়ে করব যদি তুমি আমাকে টাকা শোধ করো তাহলে আমি তোমাকে রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাব এ হচ্ছে ঘটনা সো এটা আমরা যেটা একাডেমিক গ্রামারে পড়ি সেটা এখানে থাক আমরা শিখব স্পকেন সো স্পকেনের ক্ষেত্রে কিন্তু ন্যাটিভেরা যে স্টাইলটা ইউজ করে বা যে প্যাটার্নটা ইউজ করে সেটা আমরা দেখি সেটা হচ্ছে ন্যাটিভারে যেটা করে সেটা হচ্ছে যে প্রথমে এই যে ফিউচার ইনিমিট তারা ইউজ করবে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে যে আই উইল খেল ইউ মানে আই উইল খেল ইউ আমি তোমাকে খুন করব প্রথমে আগে এটা বলে ফেলে যে আমি কি করতে চাই সেটা প্রথমে তারা বলে পরে হচ্ছে শর্ত লাগাই মানে যদি তুমি কিছু ভুল করো তাহলে শর্ত দিয়ে কিছু একটা আলোচনা থাকবে তাই ব্যাপারটা আমরা নিচে বুঝি সেটা হচ্ছে আল খেয়াল ইউ আমি তোমাকে হত্যা করব মানে প্রথমেই ডিরেক্ট অ্যাকশন কিন্তু কি কারণে করব সেটা পরে লাগিয়েছে সেটা হচ্ছে ইফ ইউ স্কেয়ার মি যদি তুমি আমাকে স্কেয়ার করো মানে ভয় দেখাও ইফ ইউ থ্রেটেন মি ইফ ইউ থ্রেটেন মি আর ইফ ইউ স্কেয়ার মি আল খেয়াল ইউ দেখুন আমরা ইউজ করব আসলে প্রথমে ইনডিমিনিট প্রথমে হচ্ছে ফিউচার ইনডিমিনিট আমরা ইউজ করব এবং ইফ যুক্ত প্রেজেন্ট ইনডিমিনিট টেন্সটি পরে আমরা বলবো এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে সিস্টেম প্যাটার্ন ন্যাটিভদের প্যাটার্ন এবং এটা খুব বেস্ট ইউজ আমরা স্পোকেন যেহেতু শিখছি কথা বলা শিখছি তাই আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে যেটা ইন্টারন্যাশনালি যেটা ইউজ হয় সেটা আমরা ইউজ করব এবং আমরা ঘুরিয়ে কথা বলবো একেবারে বাংলাদেশে আমরা বসবাস করছি তাই বাংলিশ স্টাইল প্রয়োগ করব সেটা না আমাদেরকে ইংরেজি প্ল্যাটফর্মে গিয়ে ইংরেজির যে কালচার রয়েছে ইংরেজি যে সিস্টেম রয়েছে প্যাটার্ন রয়েছে সে প্যাটার্নগুলো আমরা বুঝবো এবং সেভাবে আমরা প্রয়োগ করব এরপরে দেখুন এখানে আমরা ন্যাটিভ যে প্যাটার্নটা ইউজ করে সেটা এখানে ইউজ করেছি আমরা ইফযুক্ত সব সেন্টেন্সগুলোকে পরে রেখেছি আর এটা আমরা জানি যে ইফযুক্ত সব সেন্টেন্সগুলো প্রেজেন্ট ইনিমিট হয় এখানে দেখুন আল টেক ইউ টু রেস্টুরেন্ট আমি তোমাকে রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাব ইফ ইউ কিপ মাই ওয়ার্ডস 
যদি তুমি আমার কথা রাখো আবার দেখুন আই ওয়ান্ট ডিসক্লোজ ইট আমি এটা প্রকাশ করব না আই ওয়ান্ট ডিসক্লোজ ইট আমি এটা প্রকাশ করব না ইফ ইউ লিজেন টু মি যদি তুমি আমার কথা শোনো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে আমরা ফিউচার নেমটি প্রথমে বলবো এবং ইফ যুক্ত শব্দটি পরে বলবো এটার মধ্যে একটা আর্ট রয়েছে কথা বলার মধ্যে তাই আমরা এই প্যাটার্নটি ইউজ করতে করবো আমরা নিশ্চয়ই এবং আমরা এরপরে আরেকটি সিস্টেমে যাব সেটার জন্য একটু ওয়েট করুন আমরা বোর্ডে লিখে নিই তারপরে আসছি হ্যালো ডিয়ার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স আমরা এর পর যে ইফ শব্দটি অ্যাড করব পাস্ট ইনিমিউনিটির সাথে কিছুক্ষণ পূর্বে আমরা যেটা শিখছিলাম সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট সেন্টেন্সের সাথে প্রেজেন্ট যে টেন্স রয়েছে এর সাথে ইফ লাগালে পরে সেন্টেন্সটি হয় ফিউচার যেমন তুমি যদি আমাকে ফলো করো তাহলে তুমি কিছু শিখবে তুমি যদি আমার ভিডিও দেখো ইউটিউবে তাহলে তুমি ইংরেজি শিখবে তুমি যদি আমার কথা শোনো তাহলে তুমি উন্নয়ন করবে তাহলে ইফ যুক্ত শব্দটি প্রেজেন্ট ইনিউনিট হলে পরে শব্দটি হবে ফিউচার ইনিউনিট আর এটা আমরা ইংলিশ স্পোকেনে ইউজ করব যার কারণে আমরা ডিরেক্টলি বাংলা থেকে ইংরেজি যেভাবে করা রয়েছে সেভাবে আমরা না বলে আমরা যেটা বলবো সেটা ঘুরিয়ে বলবো ব্যাপারটা এরকম যে ইউ উইল লার্ন ম্যানি থিংস ফ্রম নাসিস ক্লাব ইউ উইল লার্ন ম্যানি থিংস ফ্রম নাসিস ক্লাব তুমি অনেক কিছুই নাসিস ক্লাবের কাছ থেকে শিখবে ইফ ইউ ওয়াচ মাই ভিডিও যদি তুমি আমার ভিডিওগুলো দেখো ওকে আরেকটি এক্সাম্পল দিই ইউ উইল শাইন ইন ইউর লাইফ ইফ ইউ লার্ন ইংলিশ তুমি জীবনে অনেক উন্নয়ন করবে যদি তুমি ইংরেজি শিখো অর্থাৎ কন্ডিশনাল যেটা কন্ডিশন যেটা ইফ লাগা আছে সেই সেন্টেন্সটি আমরা পরে বলবো রাইট অর্থাৎ প্রথমে আমরা সার্ভিস নিয়ে কথা বলবো কি কী সার্ভিস তাকে দেবো অর্থাৎ আই উইল টেক ইউ টু রেস্টুরেন্ট আমি তোমাকে রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাব ইফ ইউ পে মাই মানি যদি তুমি আমাকে আমার টাকাটা পে করো তাহলে আমি তোমাকে রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাব দেখুন আমরা বলি আমরা বাংলাতে সাধারণত বলি যে যদি তুমি আমাকে টাকা দাও তাহলে আমি তোমাকে রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাব কিন্তু ইংরেজিতে এভাবে বলা হয় না ইংরেজিতে আগে বলা হয় যে আমি তোমাকে রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাব যদি তুমি আমাকে টাকা দাও যাই হোক আমরা এবার পাস্টে চলে আসলাম পাস্টে দেখুন তুমি যদি আমাকে ভয় দেখাও মানে দেখাতে মূল সেন্টেন্সটি ছিল তুমি আমাকে ভয় দেখিয়েছিলে এটা হচ্ছে পাস্টে নিমিট বাট এই যে ক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটছে একমাত্র যদি শব্দটি কারণে যদি কারণে এই দেখিয়েছিলে এই শব্দটি চেঞ্জ হয়ে দেখাতে চলে আসছে তুমি আমাকে ভয় দেখিয়েছিলে এটা হচ্ছে মূল সেন্টেন্স ক্রিয়াতে ছিল দেখিয়েছিল বাট ইফ লাগার কারণে এটা হবে দেখাতে তাহলে বন্ধুরা আপনাদেরকে আরেকবার রিকোয়েস্ট করবো সেটা হচ্ছে আমার যে পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু ব্যবহার রয়েছে ইফের সেটা অবশ্যই দেখে আসতে হবে কারণ ক্রিয়া টোটালি চেঞ্জ হয়ে যাবে যখন আপনি ইফ লাগাবেন যাই হোক ওই ভিডিও দেখ দেখলে আপনাদের এই ভিডিওটি শিখতে এই ভিডিওতে অনেক কিছু শিখতে আপনাদের সুবিধা হয়ে যাবে আমরা এখানে দেখি যে যদি তুমি আমাকে ভয় দেখাতে আমি মাকে বলতাম এটা ডিরেক্টলি যদি বাংলিশ করি অর্থাৎ আমরা যেহেতু বাঙালি মানে সবসময় হুব হুব ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড করতে অভ্যস্ত তাহলে ইংলিশটা হচ্ছে ইফ ইউ স্কেয়ার্ড মি ফার্স্ট ইন ইউনিক ইফ ইউ স্কেয়ার্ড মি আই উড টেল মম এখানে এখানে রয়েছে উডের ব্যবহার সো উড ব্যবহার কথায় হয় সেটা আমরা একটু স্মরণ করে দিতে চাই আপনাদেরকে সেটা হচ্ছে অতীতে কোনো কাজ করতাম যেতাম খেতাম যা ইচ্ছা তা অতীতে করতাম বাট এখন করি না এখন স্টপ সো অতীতে যে কোনো কাজ করতাম সেক্ষেত্রে আমরা উড ব্যবহার করি এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা কি এভাবে ইংরেজি বলব না আমরা নেটিভ যে প্যাটার্ন এবং নেটিভ যে কালচার রয়েছে সেই স্টাইলে আমরা এটা ইউজ করবো অর্থাৎ আমরা এই দিক থেকে ইংলিশটা শুরু না করে আমরা এই দিক থেকে শুরু করবো অর্থাৎ আই উড টেল মম এই যে দেখুন আই উড টেল মম আই উইল টেল ইউর মম আর আই উইল টেল মাই মম ইফ ইউ স্কার্ড মি যদি তুমি আমাকে ভয় দেখাতে ইফটা পরে আসবে এবং দুই দুইটা সেন্টেন্সের মাঝে এখানে হালকা একটা পজ আসবে সেন্টেন্সের রিদম থাকতে হবে অর্থাৎ ওয়েব না থাকলে আপনার ইংরেজির যে রিয়েল টেস্ট বা রিয়েল এক্সপ্রেশন সেটা আসবে না এরপরে চলে আসি দেখুন যে আই উড টেক ইউ টু রেস্টুরেন্ট আমি তোমাকে রেস্টুরেন্ট নিয়ে যেতাম এখন আমি তোমাকে নিয়ে রেস্টুরেন্ট নিয়ে যেতাম আমি তোমাকে বিয়ে করতাম আমি তোমাকে ভালোবাসতাম তারপরে হচ্ছে কন্ডিশন দিয়ে দেবো যদি তুমি আমার কথা শুনতে যদি আমার টাকা আমাকে ফেরত দিতে ব্যাপারগুলো এরকম তো আই উড টেক ইউ টু রেস্টুরেন্ট আমি তোমাকে রেস্টুরেন্টে নিয়ে যেতাম ইফ ইউ ক্যাপ্ট মাই ওয়ার্ড 
যদি তুমি আমার কথা রাখতে দেখুন যে আমাদের ইফ যুক্ত শব্দটি পরে আসবে এবং এটা হচ্ছে পাঁচ টেন মিনিট আই উড গো আমি যেতাম আই উড লিসেন আমি শুনতাম আই উড লাভ আমি ভালোবাসতাম আই উড আই উড ওয়েট ফর ইউ আমি অপেক্ষা করতাম যদি তুমি আমাকে ফোন করতে তাহলে হচ্ছে আই উড ওয়েট ইফ ইউ কল্ড মি যদি তুমি আমাকে ফোন করতে পাঁচ টেন মিনিট হবে ইফ যুক্ত সব সেন্টেন্সটি অবশ্যই পাঁচ টেন মিনিট হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই শেয়ার করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন ইফ ইউ আর নিউ আর ইফ ইউ আর ওয়াচিং মাই ভিডিও ফর দ্য ফার্স্ট টাইম আর অবশ্যই পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টুটি দেখে নেবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সালামাইকুম